हेलो गाइज आई एम विशाल वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है इट इज यूज टू डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑन ई सेल सो गाइज हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस करा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने एक सेल डिजाइन किया था एक बीकर यहाँ था एक बीकर ये इधर मैंने एक सोल्ट ब्रिज लगाया था और दो इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ से हमने इसको करंट का इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया था तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा तो ये जो एक पर्टिकुलर बीकर है एक जो एक ये बीकर है एक ये बीकर है तो इसका एक अपना एक सेल पोटेंशियल होगा इसका एक अपना पोटेंशियल होगा इसका एक अपना पोटेंशियल होगा तो जो पूरा एक सेल डिजाइन किया हमने टू बीकर के थ्रू इसको बोलते हैं हम ई सेल ई सेल मीन सेल पोटेंशियल जो हमारा सेल है इसका इस बीकर का अपना एक पोटेंशियल है इस बीकर का एक अपना पोटेंशियल है जिसके थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट होती है तो जो नेट सेल का जो पोटेंशियल है उसे हम डिपेंड करते हैं ई सेल के थ्रू तो नर्स एजुकेशन क्या करती है कि जो हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कोई नया सेल के डिजाइनिंग करते हैं तो उसका जो सेल पोटेंशियल है हम हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स एजुकेशन तो नर्स एजुकेशन क्या कहती है ई सेल इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट के तो इस वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया और मैं आपको बताऊंगा कि ई नॉट सेल क्या होता है एन क्या होता है लॉक के क्या होता है तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है स्पॉन्टेनिटी मीन्स कंसिडर करिए कि आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो गई आपने कोई भी एक्साइटेशन उसमें प्रोवाइड नहीं कराया तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को हमें फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन होती है इसके थ्रू हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन फाइंड करते हैं जिसमें कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है ई सेल मैंने आपको बताया सेल पोटेंशियल डेल्टा जी होता है आपका गिव्स एनर्जी और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ इज द फेराडे कॉन्स्टेंट फेराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है ये जो कि होता है चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोल के ऊपर जो चार्ज एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना होता है मैं पैराडे ने ये दिया था और स्पॉन्टेनिटी की अगर मैं बात करूँ स्पॉन्टेनिटी तो डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनिटी होगी मीन्स इस कंडीशन में अगर नेगेटिव आ रही है आपकी वैल्यू और डेल्टा जी की तो स्पॉन्टेनियस आपकी रिएक्शन होगी वो कब होगी जब आपका ई सेल पॉजिटिव होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी जब आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा मीन जब आपका ई सेल नेगेटिव होगा अगर ई सेल की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो फॉर्मूले में एक ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कब होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब होगी जब आपका ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक फॉर्मूला हमें इसका यूज होगा इसको ड्राइव करने के लिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉक के की वैल्यू कैसे आई तो आइए प्रूफ ऑफ द नर्स इक्वेशन तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल क्या होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और एक और फॉर्मूले के थ्रू हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं जो कि होता है डेल्टा जी इक्वल टू में माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉक के जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्योंकि डेल्टा जी है डेल्टा जी है तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं तो ये ये वैल्यू इधर है ये वैल्यू इधर है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा अगर हम ई सेल की वैल्यू निकालें तो ई सेल की वैल्यू ये एन एफ नीचे आ जाएगा लॉक के हमारे पास होगा ई सेल की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ आर क्या है हमारा आर है हमारा गैस कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इतनी टी है हमारा टेम्परेचर जो कि इतना और एफ है हमारा फेराडे तो जो कि है आपका इतना जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये तो ई e सेल की वैल्यू तो हमने निकाल ली बट जो हमारी ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन थी उसमें ई नोट सेल आता है अब मैं आपको ई नोट सेल एक्सप्लेन करता हूँ कि ई नोट सेल क्या होता है और लॉक के क्या होता है अब कंसीडर करिए जब हमने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन किया था तो मैंने क्या बताया था कि इधर एक जिंक के जिंक के लिए बीकर लेते हैं इधर एक कॉपर का बीकर लेते हैं इसमें सॉरी इसमें हम जिंक डालते हैं इसमें कॉपर डालते हैं इसमें जिंक के इलेक्ट्रो डालते हैं इसमें कॉपर के इलेक्ट्रो डालते हैं तो अगर मैं एक बीकर को आपको एक्सप्लेन करूँ अगर हम सेम सॉल्यूशन के अंदर उसका सेम मेटल डाल दें मीन्स अगर मैंने इसमें जेड एन एसओ फोर डाल दिया और इसमें जेड एन की इलेक्ट्रो डाल दी और ये जो इसकी जो कंसेंट्रेशन है इस जो इसमें एक सॉल्यूशन है जेड एन एसओ फोर इसके कंसेंट्रेशन अगर मैं एक मोल ले लूं और टेम्परेचर अगर मैं टू
और टू नाइन्टी एट कैलविन टेम्परेचर कर दें तो जो हमारे पास जो ये नोट सेल की वैल्यू आएगी वो होती है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये है आपका प्रूफ ऑफ द नर्स इक्वेशन तो ये वैल्यू कैसे आई ई सेल तक हमने तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू जब हम इस सेल को माइनस करेंगे इस वाले पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो हम जो हमारा नया डिजाइनिंग होगी सेल की जो पोटेंशियल की डिजाइनिंग होगी वो हमें मिल जाएगी कि जो हमारा सेल जो हमने डिजाइन किया है उसका पोटेंशियल हम कितना है सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज चाहते हैं अपडेट चाहते हैं तो हमें आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं